Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la tercera sesión de Zoom de la clase de Finanzas 1 correspondiente al 7 de octubre. Estamos viendo lo que es la administración del inventario y estamos pensando uh, básicamente en cómo se administra uh, los pedidos, ¿no? Y esto es conocido como el lote óptimo de pedido. Comentarles que si bien ya nos estamos... Uh, adecuando estos cálculos de la demanda, cantidad, no para pedir que vamos a utilizar, todavía no hemos hecho ningún ejercicio. Solo estamos en un proceso de adecuación, ¿ya? Porque yo les estoy planteando los datos y estoy haciendo que ustedes logren imaginar cómo será el movimiento de inventarios en la situación planteada en una de estas empresas. Pero vamos a seguir haciendo, yo creo que unos dos más y luego entramos a los ejercicios, ¿ya? Entonces, Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Voy a dejar de compartir video y voy a compartir pantalla. Oh, mi... Estábamos aquí con demanda, número de pedidos, ¿no? Ahora lo voy a plantear de otra forma. Entonces, vamos a tener la demanda. Seguimos con la demanda de 36 mil. Sí. Y les voy a dar un dato adicional. Tenemos 56 días de rotación. Pregunta, ¿cuántos pedidos? La pregunta es, ¿cuántos pedidos realizamos? ¿Y de cuánto? ¿No? El monto del pedido, el lote de pedido. A ver, calculenlo. A ver, me cuentan, ¿cuánto les sale? A ver, ¿pueden? Dicen pedido sería 642.85 y la... El lote, eh, la rotación sería 6.51. Ya, realizamos 6.51 pedidos. De la, los días de rotación. Los días de rotación no, no, son 642.85 sería. 6. Eh, 642.85. No, ah, ya, esos son el lote pedido, 642.85. Sí, sí. Perfecto. Y las, la cantidad de pedido. Por eso, lote, lote de pedido, cantidad de pedido, ¿ya? ¿Y cuántos pedidos eh, realizamos? Los... 5.6 decías, ¿no? Eh, 6.51. Ah, ya. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Lisa, dice? Dime. La, ¿Cuántos pedidos realizamos? ¿No llegaría a ser 642,86? No, no, eso es el lote de pedidos. ¿Cuántos pedidos es 6 pedidos? A ver, lo que tenemos que ver es que cuando yo multiplique cada pedido van a ser de eh, 642. 642 por 6.51 me debe dar 36.000. ¿Nos da? 
No listen. Ya. Entonces, además, 36 mil dividido entre 56, ¿sí? ¿No ve? Me debería dar el, eh, el lote de pedido, ¿no? 36 entre 56 me debería dar este monto. Sí, Licen, eso sale. Con 85 sale, Licen, con punto 85. Ya. A ver, vamos a ir calculando. Eh, en 365 días. Dividido entre 56. Me debería dar el número de pedido. ¿No ve? 365 días. Entonces, cada 56 días pedimos, eso me da 651, que es el número de pedidos realizados, ¿no ve? ¿Sí? ¿Sale o no sale? Sí, sale. Entonces, ahí estamos bien. Tenemos 365 dividido entre 56, 6.51 pedidos. Ahora, de 6.51 pedidos, vamos a ver lo siguiente. 36 mil que consumo al año, dividido entre 56 días, me sale 642 unidades. Por lo tanto, esos 642 unidades... Sí, lo tengo que multiplicar por los 56 días, ¿sí? 642 unidades por los 56 días me debería estar dando los 36 mil. A ver, ¿le sale? Sí, sale. Ya, perfecto. Entonces, está bien resuelto, ¿no? A veces, eh, como bueno, aquí los montos son muy parecidos, como 36, 36, 6, 6, es como para confundirse un poco, pero no, estamos bien, ¿ya? Entonces, les voy a explicar lo siguiente para ya comenzar a hacer ejercicios. Vamos a ver lo siguiente, que nosotros dentro de una empresa, cada pedido tiene un costo. Cada pedido tiene un costo. Y luego existe un costo de almacenar. Ojo, cada pedido tiene un costo, ¿por qué? Porque hay un tiempo que hay que realizar algunos trámites, las compras, la logística, la búsqueda del producto, todo lo que tenga que ver con un pedido. Incluso los costos de transporte tienen un costo, ¿no ve? Entonces, todo eso se suma y se calcula el costo de pedido. Ahora, el costo de almacenar. El costo de almacenar significa el espacio, el personal el deterioro que sufre el producto, las mermas, eh, los, la obsolescencia o lo que se llama que se ha vencido la caducidad, la obsolescencia que ha pasado de moda, Obso, oh, obsolescencia, les he dado un video de obsolescencia, ¿no? Entonces, todo esto es el costo de almacenar. Y esto se calcula igual en función a la cantidad promedio. Este costo de almacenar es en función a la cantidad promedio. Ya se los voy a anotar aquí. Ay, perdón. Todo esto en función a la cantidad Promedio. Entonces, antes de explicar eh, cuánto sale, voy a pasar a la cantidad promedio. Aquí, recuerden, aquí pedía, si no me equivoco, uh, 360, ¿no? Aquí pedía 360. Sí, aquí tenía, tres, pedía 360. Y hacía una rotación de 10 veces. Ahora, 
la administración del inventario promedio, ¿cuánto será el inventario promedio que estoy manejando? Si al principio es 360 y luego es cero, luego es 360 y luego es cero, ¿cuánto es el inventario promedio que manejo? No, porque a veces estoy manejando cero. Ciento ochenta. Perfecto. El inventario promedio, como a veces 360, a veces cero, vamos a quedar en el medio. Por lo tanto, el inventario promedio va a estar aquí en el medio y ese inventario promedio va a ser 180. En el ejemplo anterior... Te pedíamos de 6.000 en 6.000. ¿Cuánto va a ser el inventario promedio? Cero es lo mínimo que administramos y 6.000 lo máximo. El inventario promedio uh -huh. es 3.000, ¿no? Eh? Luego, bueno, solo hemos puesto esos dos ejemplos, creo, con cantidades. Ya, ahora sí. En función a esa cantidad promedio que ya hemos visto, que es la diferencia, el máximo más el mínimo dividido entre dos es el promedio, sobre ese promedio se debe calcular, ¿sí? Entonces, imaginémonos que el costo de almacenar, ¿sí? Es del 10, uh, bueno, el costo de almacenar, nos vamos a dar un valor, digamos que el costo de almacenar es 10 bolivianos por unidad, esto es una sumatoria de todo esto prorrateado en total, ¿sí? 10 bolivianos la unidad me cuesta administrar, la administración en promedio, ¿sí? Entonces, pensemos, en este último caso, en este último caso, aquí, o oh, buscamos otro, a ver, más claro, este. Este, en este penúltimo caso. Si me doy los siguientes datos, el costo de cada pedido es, eh, no sé, eh, 1.200 bolivianos, el costo de cada pedido. El costo de almacenar por unidad es 10 bolivianos. Y estos son los datos que tengo. ¿Cuánto sería, el, eh, perdón, nos está viendo ahí, un poquito más, ah no, ya se ve. Ahí. Pregunta, ¿cuánto sería el costo total de todos mis pedidos? Por pedido gasto 1200. ¿Cuántos pedidos he hecho? 25. ¿Cuánto es el costo total por pedidos? ¿1200 me ha costado cada pedido? He hecho 25 pedidos, ¿cuánto he gastado en total? 30 mil. Listo, 30 mil. Eso es un costo adicional que le debo sumar a mi producto. Ahora, aquí, ¿cuánto es mi inventario promedio? La cantidad que pido es 1,440. Entonces, estoy administrando cero a veces y como mínimo, y máximo 1,440. ¿Cuánto sería el promedio? 720. ¿720? 720. Sí, ¿No es cierto? Entonces, para que vean todos los cálculos, sería 1440 más más cero. Todo eso dividido entre dos me da el inventario promedio. Por lo tanto, yo tendría, ¿cuánto me sale esto? El inventario promedio me sale 720, como me han dicho, ¿no? 720. Ahora, el costo de cada, de la administración en promedio es de 10 bolivianos. 720. Por 10 bolivianos es igual a 7200 bolivianos, ¿no es cierto? En total, ¿cuánto he gastado? 
he gastado 30 mil en mis pedidos y 7200 haciendo un costo total de manejo de inventarios de 37200 estoy gastando en total en inventarios. ¿Lo ve? Ahora, ¿qué harían? A ver, propongan algo ustedes, una propuesta cualquiera, y lo vamos a calcular. ¿Cuántos pedidos hago? ¿Qué hago con esta empresa? Si quiero mejorar estos 37200, ¿qué harían ustedes? A ver, alguna propuesta. ¿Nadie tiene una propuesta? Podría ser quizá hacer menos pedidos. ¿Ya? ¿Cuántos pedidos? ¿Cuánto es tu propuesta de pedidos? 12. 12. Entonces la compañera dice 12 pedidos. Tenemos una demanda de 36 mil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos pedidos vamos a hacer? Perdón, ¿qué cantidad vamos a pedir en cada pedido? 36 mil es la demanda. ¿Tres mil? Tres mil por 12, 36 mil. Entonces, lote por pedido es igual a 3.000. Ya. Ahora, la rotación es cada 30 días, ¿no ve? Bueno, eso ya sabíamos calcular, lo habíamos pedido, aprendido desde el anterior periodo. Ahora, fíjense esto. Quiero calcular los costos. Bueno. Quiero calcular los costos. Entonces... 12 pedidos multiplicado por 1200, ¿cuánto me da? Porque 1200 me cuesta cada pedido. 14400 me da, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, ahora. Como tengo uh, 10 bolivianos la unidad, ¿cuánto va a ser el promedio de unidades que voy a administrar? 1.500. 1.500, por lo tanto, 1.500 multiplicado por 10 es igual a 15.000. 15.000. Total gasto, 29.400, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el costo? Fíjense, la compañera ha hecho una genialidad. Hubiera que preguntarle, ¿cómo lo has hecho? La compañera que me dijo 12. Sí, dice. ¿Cómo lo has hecho? Es que el costo de los pedidos era más alto que el costo del almacenaje. Entonces, había que hacer menos pedidos para que sea más barato el, o sea, para que sea, se reduzca el costo de hacer pedidos. Ya. Ahora, les pregunto a todos los demás compañeros, incluso a la compañera que lo ha planteado, ¿creen, hemos bajado de 37 a 29, ¿creen que este 29 se puede mejorar? Sí. ¿Con cuánto? A ver, sí. a ver, un ejemplo, y si ese ejemplo sale bien y mejoramos, le doy cinco puntos ponderados a la persona que me diga. El número de pedidos, ¿cuántos pedidos harían ustedes? Con diez. Diez, perfecto, vamos a calcular con diez. Diez pedidos ¿Sí? multiplicado por... 1200 cada pedido se va a hacer igual en pedidos voy a gastar 12000. Entonces, ¿cuánto voy a hacer en cada pedido? 
voy a hacer 3,600, ¿no es cierto? Por pedido, ¿sí? En 10 va a ser 36,000. 3,600 más 0, todo esto dividido entre 2, ¿a cuánto nos va a dar? 1,800, ¿no ve? Uh -huh. El inventario promedio. Dividido entre 2, el inventario promedio es 1,800. Ahora, multiplicamos 1,800 del inventario promedio por el costo de cada, de cada de la administración de unidades en promedio de inventario por 10, me va a dar igual 18,000. 18,000 más 12,000, ¿cuánto ha salido? 30,000. 30,000, bueno, te has perdido los 5 puntos, pero estaba cerca nomás por 600. Pues sí, sí, no le Otra propuesta. Con siete, Lice. Con siete. Ya, vas a ver lo siguiente. Vamos a ver que tampoco no da. ¿Sí? Por la siguiente razón. Si hago siete pedidos. 7 pedidos multiplicado por eh, 1.200, me da igual a 8.400, ¿no? Sí. Fíjense, el costo de pedidos es bajo, pero ¿cuánto voy a pedir en cada 3.000, 36.000? El pedido va a ser, el lote del pedido va a ser 36.000, Dividido entre 7. Entonces, ¿cuánto es cada uno de mis pedidos? 5,142,8. Ya, 5,143 le vamos a poner. 5,143. El inventario promedio, ¿cuánto sería? 5,143 más 0 dividido entre 2. 2,571,5. Ya, se les voy a poner la fórmula para que no se pierdan algunos. Sé que otros mentalmente ya están, pero hay otros que a veces les cuesta, ¿no? O a veces te distraes, ya. Entonces, ¿cuánto me decías? 2.571. 2.571. Multiplicado por la administración de cada... del promedio de inventarios, que es 10, me va a dar igual a 25.000... 710 14. más los 8400, 33000, ¿no ve? Eh? 15 por 1 sería. ¿Qué? ¿Un pedido? Sí. Vamos a calcular, ¿no? Tengo hasta las 9. Lice, ¿podría ser por cinco pedidos? Ya, primero por uno. Entonces, ojo, en gráficamente incluso puedo hacer esto, ¿no? En todo el año vamos a tener un pedido. Mi demanda es 36 mil. ¿Cuántos productos voy a pedir? 36 mil hasta que en el año llegue a cero. El inventario promedio va a ser 18 mil. Entonces, esto es lo más fácil de calcular. Me gusta este planteamiento, compañero. Tenemos que pedir un solo pedido. Un solo pedido multiplicado por 1.200 en pedidos, ¿cuánto estaría gastando? 1.200. Ahora, 1, ¿cuánto he pedido? 36.000 entre 2, 18.000. 18.000. Multiplicado por 10, que me cuesta administrar cada unidad, tengo 180.000. Entonces, el costo total sería... 181.200. No funciona, ¿se dan cuenta? Este, 181.200. Estábamos 20.000, 30.000, nos hemos desviado muy lejos, ¿no? La otra compañera ha planteado 5. Entonces, si hago 5 pedidos, 5 por 12 me va a dar 6.000. ¿No es cierto? Ahora, vamos a calcular... El eh, 6.000 es el costo. Directamente me estoy pasando al costo, ¿no? Esto es 5 por 1.200. 5 pedidos por 1.200. Uy, no entra. 
6.000. ¿No ve? Ya he sacado los 6.000. Lo voy a subir un poquito. Para que lo dije. Ya, de ahí ha salido. 6.000 ha salido de 5 por 1.200. Entonces, si he hecho 5 pedidos, 3.600 entre 5, ¿cuánto me da? 720. No será más. 7.200 no será. 36.000 unidades es mi demanda. 36.000 entre 5 tiene que darme a 7.200. ¿Lo ve? Sí. 7.200 multiplicado por 10 es igual a 72.000. 72.000 más 6.000, estoy gastando 78.000, no, no va, ¿no? Entonces, ya se han dado cuenta que la mejor forma de realizarlo... Es lo que nos ha dicho la compañera. ¿Sí? Es muy difícil ganarle a ese costo. Ya es altamente difícil. Por lo tanto, eh, a ver, solo hay una forma de eh, ganarle a la compañera. Lo ha hecho demasiado bien, por eso le preguntaba eh, cómo lo había hecho. Para ganarle a la compañera, tendríamos que utilizar una fórmula matemática de optimización. ¿sí? La fórmula matemática de optimización ¿sí? nos dice que vamos a utilizar una fórmula igual a... Bueno, ahora se los escribo la fórmula. La demanda... ¿sí? Vamos a hacer la fórmula... La única, forma, la única forma que de conozco de ganarle a la compañera, porque ustedes no lo van a hacer, es muy difícil, yo atinándole tampoco, la fórmula del lote óptimo de pedido es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la demanda, además multiplicado, no solamente por la demanda, multiplicado por el costo de, eh, el costo de pedido. Todo esto dividido entre el costo de mantenimiento, que sería el 0.10%, entonces, la fórmula que haría esto reemplazando sería raíz cuadrada de 2 multiplicado, bueno, está saliendo muy feo, lo voy a pasar a números o a la escritura de texto, por 36.000 multiplicado por 1.200. Todo eso dividido dividido entre, la, entre el valor, ¿no? El valor que teníamos era 10. A ver, me lo calculan. Y esto nos va a dar la cantidad que deberíamos comprar. ¿Me lo, me lo calculan, por favor? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿No ha podido calcularlo?
2.939.38. Ya. Entonces, hay que pedir... 2000, bueno, ay, me equivoco de herramienta. 2939. ¿Cuánto ha dicho la compañera que nos ha ganado a todos? Ella ha dicho, hay que pedir 3000, ¿no? Ha dicho 12 pedidos. 12 pedidos daban 3000. Entonces, fíjense qué tan cerca estaba de, de darle exacto. Es 2.939. Si yo pido 2.939, ¿cuántos pedidos tengo que hacer? Para eso vamos a hacer lo siguiente. 36.000 dividido, o oh, me falta un cero, 36.000 dividido entre 2.939. ¿Cuántos pedidos yo debería hacer? 12.24. Doce punto veinticuatro. Ese era el único número de pedido que le iba a ganar a la compañera. Pero si se fijan, yo no puedo pedir doce punto veinticuatro veces. Pido doce o pido trece veces. No hay doce punto veinticuatro veces, ¿no ve? Eh? Entonces, ¿de dónde ando? El óptimo que nos da esta fórmula era doce pedidos y esto subiría a 3.000 unidades pedidas, ¿no? O sea que por eso les había planteado, les había dicho, gánenle a la compañera, era muy difícil. ¿Ya? Entonces, ¿se ha entendido todo esto que hemos hecho? O necesitamos más práctica. Yo ya quería dar por terminado este... Ese tema. Más práctica, Lee. Ya, entonces, la siguiente clase vamos a practicar un poquito más. ¿Sí? Entonces. Con Chuis, Lee. Con Chuis. Vamos a hacer un hito más con Chuis, ¿ya? Alcanza el tiempo. Vamos a pensar, digamos, me están demandando... Falta espacio para que me demanden aquí. Me están demandando... Uh, autos. Al año me piden 1300 autos. Anual, ¿no? Anual, era anual, bueno, ya, 1300 autos. Entonces, yo ahora estoy haciendo dos pedidos. ¿Sí? El costo de pedirle a Toyota, yo soy Toyosa, el costo de pedirle a Toyota me vale 10 mil. 10 mil es igual a costo de pedido. Ya, y el costo de almacenamiento por unidad, en promedio, el costo de manejo, es igual a 500, a 500. Ese es el costo de manejo. Entonces, ahora lo que está haciendo la empresa, está haciendo dos pedidos. Dos pedidos multiplicado por el costo de pedido, 2 por 10, me da, por una parte... Bueno, vamos a darles una fórmula. El costo total de administración de inventarios es igual al costo de pedidos más el, no por, más el costo de manejo. ¿Sí? Esos dos, costo de administración de inventarios, el costo de pedido más el costo de manejo. El costo de pedido, dos pedidos multiplicado por ¿Cuánto me han cobrado por cada pedido? 10.000. Más. El costo de manejo. Para eso necesito saber 
eh, cuántas unidades he pedido, ¿no? Si son 1.300 autos anuales, he pedido 6.500 autos por pedido, ¿no es cierto? Eso lo tengo que multiplicar por el costo de manejo, que son 500. ¿Cuánto nos da esto? 2 por 10.000 me da que en pedidos yo he gastado 20.000. 20.000 más lo que he gastado, 6.500 por 500, ¿cuánto me da? 150 no sería, dice. Perdón. Son 1.300 autos y 650. Ay, 600. Sería. Perdón, perdón, un cero de más he notado. Muchas gracias por hacerme notar. Ya está bien un monto grandísimo. 650 autos que estoy pidiendo por 500. ¿Cuánto me da? mil. 325 mil. Más los. Sí. Más los 20 mil. Estoy gastando 345 mil. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal la empresa? Está gastando mucho, ¿no es cierto? Y para esto hay que aplicar la fórmula para optimizar todo esto, ¿sí? Entonces, si hago otra propuesta, digamos, hacer 10 pedidos. Voy a pedir de 130 en 130. Fíjense el cálculo. Tenemos poco tiempo, o por eso lo estoy haciendo con 10 pedidos, que es fácil de calcular. Entonces, no, ya esta situación está mala, ¿no es cierto? Yo le puedo proponer optimizar sin la fórmula 10 pedidos. Entonces, 10 pedidos va a ser igual al costo de pedidos, que va a ser 10 multiplicado por, por pedido, me cobran 10 mil, ¿no ve? Uh -huh. 10 mil por 10, ¿cuánto me da? 100 mil. Entonces, el costo de cada, de todos los pedidos es 100 mil. Sí, se los pongo con puntito para que lo noten. 100 mil. ¿Cuántos autos en promedio estoy administrando? Como estoy pidiendo 10 pedidos, ¿sí? tengo que calcular. ¿Cuánto? Uh, por pedido pido 130, ¿no ve? 130 más 0 dividido entre 2, estoy pidiendo 65 autos. 65. 65 multiplicado por 500. ¿Cuánto me da? Dice, disculpe... Arriba también nos tendría que haber sido ah, 65. Que ¿no? Ajá. Había que, esto no es el inventario promedio. Bueno, aquí he hecho dos pedidos. Entonces, he pedido 650. El inventario promedio que estoy administrando no es 650. Es 650 dividido entre 2, lo cual hace 325, ¿no? Entonces, este monto está fallando aquí. Sí. Ya, en el anterior ejercicio, 650 entre 2, 325. 325 por 500. quinientos. 162.500. Entonces, habría gastado 182.500, ¿no? Sí. Bueno, esa sería la resolución y en este caso, uh, bueno, me queda menos de un minuto, a ver si terminamos, eh, posiblemente se corte, pero la siguiente clase estaríamos terminando, ¿no? 65 por 500 me va a dar 32.500, ¿no? Más 100.000, 132.500, he optimizado, estoy gastando menos. Obviamente, les rogaría, apliquen la fórmula... Y van a encontrar el mínimo mínimo que se puede gastar. He bajado de 